দর্শক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি বিজয় টিভি নিয়মিত আয়োজন নারীর সফলতা আজ অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি নিশাত শারমিন আজ আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় মুখ টিভি অভিনেত্রী এবং বর্তমান আর টিভি সংবাদ পাঠিকা সাবরিন সাকামিম চলুন আজ আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী কাছ থেকে তার জীবনের সফলতার কথা শুনে নিন আপু কেমন আছো খুব ভালো তুমি কেমন আছো আপু অনেক ভালো আছি তোমাকে পেয়ে আজকে আমরা ভীষণ খুশি আমার ওইখানে আসতে পারে ভালো লাগছে অনেক ধন্যবাদ ডাকার জন্য আপু আমার প্রথম যে প্রশ্নটা তোমার কাছে সেটা হচ্ছে তোমার ছোটবেলা কোথায় কেটেছে এবং কিভাবে কেটেছে আমার ছোটবেলা আমি আসলে কলোনিতে বড় হয়েছি সরকারি কলোনিতে তো কলোনির মজাটা আসলে কলোনিতে যারা বড় হয়নি তারা বুঝবে না আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল স্কুলের পরে যেহেতু আমি আম্মা আমাকে দিয়ে পৃথিবীর সব কাজ করিয়েছে গান করিয়েছে অভিনয় করিয়েছে তো বাসায় একটা নির্দিষ্ট সময় থাকতো পড়াশোনার জন্য স্কুলে যাওয়ার জন্য এবং ওখান থেকে এসে আবার দুপুরবেলা খেয়ে কিছু সময় আমাদেরকে ঘুমানো বাধ্য বাধ্যকতা ছিল হুজুর আসতো গানের ওস্তাদ জি আসতেন তারপর এগুলোর ফাঁকেও আবার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল আমি নিজে খুব খেলতে নামতাম কলোনি হওয়ায় দেখা যেত যে আসরের আজানের পর নিচে খেলতে নামতাম এবং কতক্ষণে আসরের আজান দিবে কতক্ষণে আমি নিচে নামবো এরকম একটা প্রবণতা ছিল ছোটোবেলায় যা হয় আর মাগরিবের আজানের সময় মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত কারণ এখনই বাসে চলে যেতে হবে এবং গিয়ে আমাকে বই নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে বই নিয়ে বসতে হবে এটা সবারই তাই আসলে কেটেছে কারণ অনেক কিছু করতাম তো আসলে পড়াশোনার পাশাপাশি গান করতাম অভিনয় করতাম তো আমার ছোটোবেলাটা আসলে মানে বসে কোনো কিছু নিয়ে ভাবার সময় আমি আসলে পাইনি সারাক্ষণই দৌড়ের উপরেই আমাকে আমার বাবা মা রাখতেন আপু তোমার বর্তমান ব্যস্ততা কী নিয়ে বর্তমান ব্যস্ততা আমি আর টিভিতে আছি আর টিভিতে নিউজ পড়ছি আর টুকটাক উপস্থাপনা করছি তোমার মতো আপু তোমার কাছ থেকে আমরা যেটা জানতে চাইবো এই যে মিডিয়া জগতে যে তুমি পাটা রেখেছ ঠিক তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় রেখেছ কারো অনুপ্রেরণা ছিল যে তোমার মিডিয়াতে পা না আমি আসলে মিডিয়াতে যখন পা দিই মানে উনিশশো একানব্বই সালে তখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়তাম ফিকারণ সাই ছিলাম তখন আমি কিছুই বুঝতাম না আমি ছোটোবেলায় একটু বোকা টাইপের ছিলাম মানে বোকা বললেও ভুল হবে গাধা শব্দটা আমরা ব্যবহার করতে পারি খুবই গাধা টাইপের ছিলাম কিছুই আসলে বুঝতাম না তখন ক্লাস ওয়ানে তো অনেক ছোট ওই যুগে ক্লাস ওয়ানের বাচ্চারা কিন্তু একটু কমই বুঝতো মানে এখন যেমন আসলে অনেক কিছুর বদলতে ইন্টারনেটের বদলতে অনেক কিছু বুঝে আমি কিছুই বুঝতাম না তো ওই বিষয়টা ছিল না আমার মার খুব শখ ছিল আমাকে খুব ছোটোবেলা থেকে আমি যখন কথা বলতে শিখি তখন থেকে আমার বাসায় একজন গানের ওস্তাদজি ছিলেন এবং একজন তবলজি ছিলেন তো আম্মু চাইতো আমি গান করি তো খুব ছোটোবেলায় আমার বাবা মার আমাদের ফ্যামিলি একজন ফ্রেন্ডের মতো বলবো আমার বাবা মার ফ্যামিলির ফ্রেন্ডের মতো ছিলেন নওয়াজিস আলী খান নওয়াজিস চাচা তখন উনি বিটিভির পিএম ছিলেন এখন উনি এটিএন বাংলাতে আছেন তখন পিটিভির পিএম ছিলেন তো নোয়াজেস চাচাকে একদিন শখ করেই আমার আম্মু আব্বু গিয়ে বলে যে আমার মেয়েটা তো এরকম নোয়াজেস ভাই গান শিখে তো আমাদের খুব শখ ওকে আমরা টিভিতে দিব তখন কিন্তু একটাই চ্যানেল বিটিভি এত চ্যানেল ছিল না তো তখন নোয়াজেস চাচা বললেন যে নিয়ে আসো অডিশনের মতো হবে তারপর আমি গেলাম ওখানে গান করলাম এই কিন্তু আমার মানে মিডিয়াতে পদার্পণ এরপরে বিটিভিতে একটি আমি গানের অনুষ্ঠান করি এবং আমার বাবা মা সমস্ত গানের আমার যত অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো যত নাটক প্রচারিত হতো সব ভিডিও করে রাখতেন ওই যে তখন ভিএইচএস ক্যাসেট ছিল সেগুলোতে ভিডিও করে রাখতেন এবং দেখা যেত আমি কলোনির আমার সব বন্ধুদেরকে নিয়ে আসতাম বাসায় আম্মু রান্নাবান্না করতো এবং একসাথে বসে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতাম যখন প্রচার হতো এভাবেই কিন্তু শুরু তখন আমি কিছুই বুঝতাম না বিটিভিতে যখন আমাকে প্রথম ঢুকানো হয় মানে বিটিভির রামপুরা সেই টিভি সেন্টারে যখন আমাকে গেট দিয়ে ঢুকানো হচ্ছে পাস দেখি আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে তখন আমার ধারণা হচ্ছে এখন থেকেই আমাকে বোধ হয় টেলিভিশনে দেখাচ্ছে আমার ধারণা ছিল ক্যামেরা বা কিছুর সামনে বসে যে আমাকে অনুষ্ঠান করতে হবে সেই সেন্সটাই আমার ছিল না আমার মনে হতো যে আমি ঢুকে গিয়েছি স্টেশনে টিভি স্টেশনে তার মানে আমাকে নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে এতটাই পোকা ছিলাম আপু আমাদের এই পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের এখন তাদের সাথে যে পেশায় যে যে পেশায় কাজ করুক চল চলাচল করতে হয় তুমি যখন মিডিয়া জগতে পা দিয়েছ তোমার কি এরকম কোনো বাধা সম্মুখীন হয়েছ কখনো যে তাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে আসলে আমি বলবো শুধুমাত্র মিডিয়া না যে সেক্টরেই কাজ করুক না কেন অনেক প্রতিবন্ধকতা 
অনেক প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে আসলে আমাদের কাজ করতে হয় তো আমি যখন ছোট ছিলাম শিশু শিল্পী তখন তো আসলে সেই বিষয়গুলো আমাকে ফেস করতে হয়নি আমি যখন আসলে শিশু শিল্পী ইমেজ শেষ করে নায়িকা ইমেজে কাজ করা শুরু করি তখন যখন আমি বুঝতে শুরু করি যে হ্যাঁ আমি বোধহয় একটু একটু বড় হচ্ছি তখন হয়তো নানা রকম বাধা বিপত্তি এসেছে আসে নিজে তা না আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মেয়ের ক্ষেত্রে আসে এবং এসে মিডিয়ার কথা বলে লাভ নেই আমি আর যেখানেই কাজ করি না কেন যে সেক্টরেই কাজ করি না কেন সব সেক্টরেই বাধা আছে কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে তুমি আমি আমরা যদি ঠিক থাকি আমরা যদি নিজের জায়গায় স্ট্রিক থাকি আমরা যদি কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করতে রাজি না হই আমরা যদি নিজেদের যদি আমাদের ট্যালেন্ট থাকে আমাদের যদি যোগ্যতা থাকে আমাদের যদি চেষ্টা থাকে কোনো বাধাই আসলে বাধা না আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার ফ্যামিলি সাপোর্টটা আমি যেখানেই কাজ করি না কেন সব সময় ছিল তো এটা আসলে অনেক বড় একটা পাওয়া আমার জীবনে ওই সাপোর্টটা না থাকলে হয়তো সেই বাধা পার হতে আমার অনেক কষ্ট হয়ে যেত তো ফ্যামিলি আমার পাশে ছিল দেখে যে খুব সহজেই সেই বাধা থেকে মানে বের হয়ে আসতে পেরেছি সেই প্রতিবন্ধকতা থেকে আপু তোমার কি কখনো এমন লেগেছে বা তোমার কোনো এরকম কোনো বিশেষ মুহূর্ত আছে যেটা তোমার নিজের জীবনের সাথে মানে এখনো বারবার মনে পড়ে এমন কোনো বিশেষ মুহূর্ত সফলতার দিক দিয়ে সফলতা এরকম যদি বলি সফলতা আসলে আমার কাছে কোনটা মনে হয় আমার জীবনে আসলে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার কাছে মনে হয় আমার পরিবার আমার বাবা মা আমার ছোট বোন সেটা হচ্ছে আমার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আর দ্বিতীয় প্রাপ্তি যদি আমি কখনো বলি সেটা আমি বলবো সাধারণ মানুষের ভালোবাসা আমি আসলে নাটকের মিম হিসেবে বা মিডিয়ার মিম হিসেবে এত এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এটা সত্যি মানে এটা আমার জীবনের অনেক বড় প্রাপ্তি এটাই আমার জীবনের একমাত্র সফলতা বলে আমি মনে করি এবং যখন কোথাও যাই মিডিয়ার মিম হিসেবে যে সম্মানটুকু আমাকে দেয়া হয় যে সাপোর্টগুলো আমি পাই সেগুলোই আমি মনে করি আমার জীবনের অনেক বড় সফলতা এবং সেই সেগুলো দেখে যখন আমার বাবা আমার মুখে হাসি ফুটে আমার কোনো কারণে যদি আমি দেখি যে না আমার বাবা খুশি হচ্ছেন আমার মা খুশি হচ্ছেন যে বা আমার মেয়েটা করেছে আমার মনে হয় এর চেয়ে বড় সফলতা জীবনে আর কিছু হতে পারে না এই তো স্পেসিফিক কোনোটা আসলে আমার কাছ থেকে তোমার জীবনে আরও কিছু সফলতার গল্প আমরা শুনবো কিন্তু তার আগে আমরা নিয়ে নিই ছোট্ট একটি বিরতি প্রিয় দর্শক আমরা ফিরে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর দর্শক আমরা শুনছিলাম আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী তার জীবনের সফলতার গল্প চলুন আমরা আমাদের অভিনেত্রীর কাছ থেকে তার জীবনের সফলতার গল্পটা শুনে নিই আপু যেটা বলছিলাম যে তোমার জীবনের সবচেয়ে সফল সফলতার সবচেয়ে যে মুহূর্ত তুমি যখন প্রথম টিভিতে অভিনয় করা শুরু করলে তোমার এমন কোনো মুহূর্ত মনে আছে যে প্রথম নাটক প্রথম অভিনয় এবং সেটার বিশেষ মুহূর্ত প্রশ্ন করবেন যেটা কি তোর কাছে আছে আমি উত্তর দিব আছে বাস মানে পুরো নাটকে আমার এই একটি ডায়লগ ছিল এবং পুরো নাটকে আমার উপস্থিতি ছিল কম বেশি আমি ঘুরছি বড়রা হয়তো কথা বলছে আমি ওখানে বসে কথা লুডু খেলছি বা বই পড়ছি কিন্তু আমার কোনো কথা ছিল না কথা মানে সংলাপ ওই এক একটি ছিল সেটা হচ্ছে আছে সেই আছে যে আমি কতবার প্র্যাকটিস করেছিলাম বাসায় মানে আমার মা আমাকে প্র্যাকটিস করিয়েছিলেন সেটা বলে আসলে শেষ করতে পারবো না তবে নাইনটি ফোরে যেটা আসলে না বললেই নয় নাইনটিন নাইনটি ফোরে আমি একটি নাটক করি বিটিভিতে নাটকটির নাম ছিল আত্মজা ওটা খায়রুল আলম সবুজের লেখা ছিল নাটকটি একটি বাচ্চাকে নিয়েছিল মানে আমার চরিত্রটির নাম ছিল অন্তি মানে অন্তিকে নিয়েই গল্পটি তো বাচ্চা কেন্দ্রিক নাটক হওয়াটা তো আসলে কম হয় খুব মানে একটি বাচ্চাকে কেন্দ্র করে গল্প কিন্তু কম হয় আমাদের দেশে তো ওই নাটকটি প্রচার হওয়ার পর দিন আমি বুঝ মানে প্রচার হওয়ার পর দিন আমি বুঝতে পারি যে আমি জীবনে মনে হয় কিছু একটা হয়েছে আমার কারণ আমার বাবা মার সাথে আমি তখন শিশু পার্কে বেড়াতে যাই শাহবাগে অসংখ্য বাবা মা অসংখ্য তাদের বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে এসে আমার সাথে ছবি তুলতো অটোগ্রাফ নিত তখন আসলে ছবি সে ছবির চেয়ে বেশি অটোগ্রাফটাই নেওয়া হতো তারা কাগজ কলম জোগাড় করে বলতেন অটোগ্রাফ আমি কিন্তু তখন বুঝি না অটোগ্রাফ মানে কি আমি আম্মার দিকে তাকাচ্ছি আম্মা বলছে কিছু একটা লিখে দাও আমি কি লিখে দিব আম্মা বলে দিত আব্বা আম্মা আমি লিখতাম 
তারপর প্রথম আমার ইন্টারভিউ নিতে আসলো কিশোর তারকালক একদম বাচ্চাদের একটা ইয়ে ছিল কিশোর তারকালক ম্যাগাজিন ওই ম্যাগাজিন থেকে ইন্টারভিউ নিতে আসলো তখন ইন্টারভিউ কি আমি বুঝি না আমাকে প্রশ্ন করে আমি আমার দিকে তাকাই কিভাবে উত্তর দিব জানি না তো ওই আত্মজা নাটক তারপর নূর চাচা আসাদুজ্জামান নূর চাচা ফোন করলেন উনি একটা বিজ্ঞাপনে আমাকে ডাকলেন আব্বা আম্মাকে ফোন করে তখন ল্যান্ড ফোন ছিল মোবাইল ছিল না বাসার নাম্বারে ফোন করলেন বিটিভি থেকে নাম্বার নিয়ে এবং আম্মুকে বললেন যে আম্মু ধরেছিলেন ফোন আম্মুকে বললেন যে আপনার মেয়ের অনেক প্রশংসা করলেন আমার মনে হয় সেই নাটকটি ছিল আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট মানে এরপর বাংলাদেশের মানুষ আমাকে মিন হিসাবে চিনতে শুরু করলো এর আগ পর্যন্ত কাজ করেছি টুকটাক টুকটাক কিন্তু এই নাটকটি যাওয়ার পর সবাই আসলে আমাকে পুরোপুরিভাবে চিনতে শুরু করে আপু এখন আমাদের বর্তমানে যে নারী সমাজ ঠিক আছে নারীরা দেখা যাচ্ছে অনেক বাধা বিপত্তির মুখে পড়ে তারপর ওদের যে কোনো কাজ করতে গেলে অনেক দ্বিধা বোধ করে তুমি কি কখনো এরকম দেখেছ যে যা মিডিয়ার ক্ষেত্রে বা তোমার জীবনে এমন কেউ কে আছে যে এরকম বাধা বিপত্তির মুখে পড়েছে বাধা বিপত্তির মুখে পড়েছে আসলে মিডিয়াতেও আমার আসলে মিডিয়াতে আসলে আমার খুব ভালো বন্ধু ওই অর্থে নেই সবাই আমার কলিগ বাট আছে না যে খুব ইন্টিমেসি খুব ক্লোজ ওরকম কেউ নেই কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে একসাথে বসলে মেয়েরা একসাথে বসলে অনেক কথাই আসলে বের হয়ে আসে এটা মিডিয়া বলি আর মিডিয়ার বাইরে বলি যেটা কিছুক্ষণ আগেও আমি তোমাকে বলছিলাম যে বাধা বিপত্তি আছে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে এবং যতদিন পর্যন্ত আসলে নারীরা নিজেদের জায়গায় স্ট্রিক্ট না হবে যতদিন পর্যন্ত তারা আসলে নিজেদের ক্ষমতাকে বুঝতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব না আগে আমাকে তোমাকে যেটা আমি তোমাকে আগেও বললাম বুঝতে হবে যে আমাদের পক্ষে আসলে যে কোনো বাধা অতিক্রম করা সম্ভব এবং নিজেকে সম্মান করতে হবে যার আত্মসম্মান বোধ আছে তার আমার মনে হয় যে কোনো বাধা পেরিয়ে আসার সেই ক্ষমতাও আছে আপু আমরা তো জানি যে তুমি অভিনয় করেছ এখন সংবাদ উপস্থাপনা করছো এর পাশাপাশি তোমার আর কি করতে ভালো লাগে হ্যাঁ পাশাপাশি রান্না করতে ভালো লাগে রান্না করতে খুব পছন্দ করি আমার ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে আমি অনেক ঘুরি মানে পরিবারের সাথেই বেশি ঘোরা হয় এছাড়াও বন্ধু বান্ধবদের সাথেও প্রচুর ঘোরা হয় দেশ হোক দেশের বাইরে হোক আমি ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করি গান শুনতে পছন্দ করি তোমার জীবনে মানে এই মিডিয়া ছাড়া তোমার জীবনে এর ছাড়া মানে অন্য কোনো বিশেষ মুহূর্ত কি আছে যেটা তোমার এখনও মনে পড়ে মিডিয়া ছাড়া বিশেষ মুহূর্ত বলতে পরিবারের সাথে যে কোনো সময় কাটানোর যে কোনো মুহূর্তই আমার কাছে অনেক বিশেষ আমি কারণ আমার বাবা মা আমার বোন আমার জীবনে এক ধরনের ব্লেসিং তো পরিবারের সাথে কাটানো যে কোনো মুহূর্তই আমার কাছে অনেক বিশেষ দেশের বাইরে ঘুরতে যাই সেখানেও অনেক মজার মজার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় সেটা অনেক মজা বিভিন্ন শোতে যাই আমরা ওখানে দর্শকদের ভালোবাসার অনেক গল্প থাকে দর্শকদের ভালোবাসা আসলে অনেক গল্প আছে ওভাবে স্পেসিফিকভাবে বলা খুব কঠিন আর এর বাইরে তো আসলে মানুষের জন্য কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে এটা আসলে আমার বলা হয় নাই মানুষের জন্য এই কথাটা আসলে বলে বেড়ানোর মতো কোনো কথা না বাট আমি কিংবা আমার পরিবার আমাদের ক্ষমতার মধ্য থেকে যতটুকু পারি আমরা অনেক চেষ্টা করি মানুষের জন্য কাজ করতে এবং আমার জীবনের ব্রত যদি এখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি বলবো যে আমি নিজে আসলে চলার জন্য যতটুকু ইনকাম করতে হয় সেটা আমাদের সবাইকেই করতে হবে নিজে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার মতো খুব বড় কিছু না জাস্ট বেঁচে থাকার মতো ইনকাম নিশ্চয়ই আমাদের করতে হবে এর পাশাপাশি আমি আসলে একটা কাজই করতে চাই সেটা হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই সেটা খুব ছোট পরিসরেও হতে পারে খুব বড় পরিসরেও হতে পারে সেটা সময়ই বলবে আপু আমরা এখন আবার আরেকটি ছোট্ট বিরতিতে যাব তবে বিরতির পরে তোমার সাথে আমার যে গল্পটা থাকবে সেটা হচ্ছে তুমি যেহেতু দেশের বাইরে গিয়েছ বিভিন্ন মিডিয়ার বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে তুমি ওখানে উপস্থিত অংশগ্রহণ করেছো আপু তোমার জীবনের সফলতার গল্প আমরা শুনবো কিন্তু তার আগে আমরা ছোট্ট আরেকটি ব্রেকে চলে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা চলে যাচ্ছি আবার ছোট্ট একটি বিরতিতে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম ছোট্ট একটি বিরতির পর আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় মো প্রিয় অভিনেত্রী মিম আপুর সাথে চলুন আমরা মিম আপুর সাথে কথা বলি আপু আমার এখন যে প্রশ্নটা তোমার কাছে সেটা হচ্ছে তুমি প্রথম নায়িকা হিসেবে কোন নাটকে কাজ করেছিলে এটা নজরুল কাজী নজরুল ইসলামের একটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গল্প অবলম্বন একটি নাটক ছিল অতৃপ্ত কামনা এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমি হাকিম ভাইয়ের বিপরীতে কাজ করেছিলাম আজিজুল হাকিম ভাই 
তো এর আগে দেখা গেছে উনি ছোট বোনের ক্যারেক্টার করেছে উনি আমার চাচার ক্যারেক্টার করেছে হ্যাঁ তারপর হঠাৎ করে উনি আমার নায়ক তো এটা খুবই মজার অভিজ্ঞতা ছিল আর আমিও তো এর আগে কখনো আসলে ওইভাবে কাজ করিনি যে আমাকে প্রেম করে প্রেমের ডায়ালগ দিতে হবে কারো হাত ধরতে হবে কারো দিকে রোমান্টিকভাবে এক্সপ্রেশন দিতে হবে সেই বিষয়টা তো আগে কখনো করা হয়নি তো এটা একদমই নতুন অভিজ্ঞতা ছিল এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে তার আগে আমি বাস্তবেও আসলে প্রেম করিনি তো ওটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত একটা বিষয় ছিল আমি মানে টেনশন কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি বাসায় আমি বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আমি আমার মাকে করছিলাম এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আমার মা আমাকে দিচ্ছিলেন যে তুমি এভাবে এটা করবা এটা এভাবে করবা ওটা খুব মজার অভিজ্ঞতা ছিল হাকিম ভাই ছিলেন আমার নায়ক আপু তোমার কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তুমি বর্তমান আর টিভিতে সংবাদ পাঠিকা হিসেবে কাজ করছো কবে থেকে তুমি এখানে কাজ করছো এবং তোমার কাজ করতে কেমন লাগছে মানে মিডিয়া জগৎটা ছেড়ে সংবাদ উপস্থাপনা সেটা একটা ভিন্ন জায়গা মিডিয়া ছাড়িনি মিডিয়ারই অংশ সংবাদ উপস্থাপনা মানে অভিনয় ছেড়ে বলতে পারো সেটা হচ্ছে যে দু হাজার তেরো সালে নভেম্বরে আমি আসলে শুরু করি আমার সংবাদ উপস্থাপনা শুরু আসলে এটি নিউজ থেকে তারপর আমি আর টিভিতে আছি প্রায় সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল সংবাদ উপস্থাপনা আমার খুব মজা লাগে আমি কিন্তু খুব ছোটোবেলায় একবার একটি পত্রিকা থেকে আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলো তো আমাকে বলেছিল ভবিষ্যতে কি করতে চান তো আমি বলেছিলাম কখ কী করতে চাই আমি জীবনে আসলে কখনোই আমার কোনো কিছু প্ল্যান করে হয়নি যখন যা ইচ্ছে হয়েছে তখন তা করেছি এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার কখনোই পরিকল্পনা করে কিছু হয়নি আমি কেন জানি বলেছিলাম খুব ছোটোবেলায় তখন আমি শিশু শিল্পী ভাই হিসেবে কাজ করতাম আমি বলেছিলাম কোনো দিন যদি আমার কখনো যদি আমার নাটক না করা হয় বা না করি কোনো কারণে তাহলে আমি নিজেকে সংবাদ উপস্থাপিকা হিসেবে দেখতে চাই কেন বলেছিলাম আমি জানি না আমার হয়তো ভালো লাগতো আমি দেখতাম বিভিন্ন চ্যানেলে না তখনও বোধ খুব একটা তিন চারটা চ্যানেল ছিল বোধ হয় তখন তো এটা আসলে হঠাৎ করেই আসা অভিনয়ে যখন একটু কম কম করতাম একটা পর্যায়ে মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার সময় অনেক যেটা হলো যে অভিনয়ের জন্য তো সকাল সাতটা থেকে দেখা যায় ঘর থেকে বের হতে হয় আমাদের নাটকের শুটিংগুলো যেভাবে হয় রাত দুটা তিনটা আসলে কোনো টাইমের কোনো লিমিটেশান থাকে না তো আমার যেটা হতো খুব প্রবলেম হতো আমি খুব কষ্ট করে পড়াশোনা এবং অভিনয় ম্যানেজ করেছি মানে আমি কি কষ্ট করে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি কারণ আমাদেরকে রেগুলার উপস্থিত থাকতে হতো নর্থ সাউথে না হলে আমাদের মার্কস কাটা যেত তো দেখা যেত আমি উত্তরা থেকে শুটিং করে উত্তরায় ডিরেক্টরকে রিকোয়েস্ট করে ওখান থেকে আমি যেতাম সেই নর্থ সাউথে নর্থ সাউথে গিয়ে আমি ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতাম কোনো মতে কিংবা পরীক্ষা দিতাম কোনো মতে অনেক হয়েছে এরকম এমনও হয়েছে আমি নেপাল থেকে শুটিং করে এয়ারপোর্ট থেকে নেমে সরাসরি নর্থ সাউথে নর্থ সাউথে গিয়েছি আমার সেমিস্টার ফাইনাল দেওয়ার জন্য এমনও হয়েছে আমি সারা দিন শুটিং করে সারা রাত জার্নি করে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় এসে আমি পরদিন সকালবেলা নর্থ সাউথে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে আবার আমি শুটিংয়ে গিয়েছি কুষ্টিয়াতে এরকম বহু কাহিনী আছে অনেক কষ্ট করেছে আমি দুটো একসাথে ম্যানেজ করার জন্য এটা আসলে ভালো লাগতো দেখে হয়তো ভালোবাসতাম দেখেই করা সম্ভব হয়েছে তো লাস্টের দিকে যেটা হয়েছিল যে রেগুলার আসলে ক্লাস করে অ্যাসাইনমেন্ট থাকতো প্রচুর প্রজেক্ট থাকতো প্রচুর লাস্টের দিকের কোর্সগুলোতে নর্থ সাউথে এই জন্য আমার নাটকটা একটু কমে গেল তুলনামূলকভাবে আমি কাজ করতে পারতাম না অনেক কষ্ট করে নিজেকে সংবরণ করে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলাম এরপর যেটা হলো মাস্টার্সে ভর্তি হলাম আরও করবে গেল এরপরে আমার মনে হলো যে আসলে আমি যদি চাকরিতেও ঢুকি বা ফার্দার আমি পড়াশোনা করতে যাই তাহলে আসলে নাটকটা হয় আমাকে শুধু নাটক নিয়েই ব্যস্ত হতে হবে এটাকে আমাকে প্রফেশনালি নিতে হবে অথবা আমাকে অন্য কোনো প্রফেশনে গেলে নাটকটা হয়তো আমি তিন মাসে একটা দু মাসে একটা করব সেক্ষেত্রে আমার মিডিয়া থেকে সরে আসতে হবে আবার মিডিয়া থেকে পুরোপুরি সরেও আসতে ইচ্ছে করছিল না তারপরে হুট করেই আসলে সংবাদ মানে মিডিয়ার প্রতি একটা ভালোবাসা রয়ে গেছে মানে টান একদম তারপর সংবাদ উপস্থাপনা ঢুকে গেলাম শখ হলো যে না করি খুব একটা পার্থক্য কিন্তু না হ্যাঁ একটা পার্থক্য আছে টিভি নাটকটা রেকর্ডেড হয় সংবাদ উপস্থাপনাটা লাইভ হয় হ্যাঁ তো প্রথম দিকে একটু নার্ভাস লাগতো নার্ভাস আসলে এখনও লাগে এখন আমাকে যাই করতে বলো না কেন উপস্থাপনা করতে বলো খবর পড়তে বলো বা নাটক করতে বলো আমি যতবারই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবো বা স্টেজে উঠে দাঁড়াবো প্রত্যেকবারই আমার আল্লাহর নাম নিয়ে আমি উঠি কারণ হচ্ছে এখনও আমার নার্ভাস লাগে বাট আমার ভালো লাগে এখন সংবাদ উপস্থাপনা নাটককে আমি যতটা ভালোবাসতাম এখন সংবাদ উপস্থাপনাকেও আমি ততটাই ভালোবাসি আপু তোমার কাছে আমার যে শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তোমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং নারীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে কি নারীদের উদ্দেশ্যে শুধু এটাই বলবো আমরা প্রথমত মানুষ তবে এটাও ঠিক জীবনের একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা বলতে বাধ্য হই যে আমরা মানুষের মধ্যে পার্থক্য
কখনোই এক নয় কিন্তু নারী পুরুষ একসাথেই আসলে কাজ করতে হবে বলে গেছেন যে একজন তো বলে গেছেনই আমাদের অর্ধেকতার করি আছে নারী অর্ধেকতার নরে পৃথিবীর যত কাজ আসলেই তাই মিলেমিশে নারী পুরুষ একসাথেই করতে হবে এবং আরেকটি বিষয় আমি বলবো নারীদেরই আসলে নারীদের সহযোগিতা করতে হবে যেটা আমরা করি না আরেকজনকে টেনে নিচে নামানোর চেয়ে নিজের যোগ্যতা দিয়ে কাজ দেখিয়ে আসলে আমার মনে হয় অনেক বড় হওয়া সম্ভব আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে আপনাদের ভালোবাসা আমার জীবনের অনেক বড় অনুপ্রেরণা এবং আমি মনে করি প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেরই বড় অনুপ্রেরণা হচ্ছেন দর্শকরা এবং তাদের ভালোবাসা আপনারা সব সময় পাশে থাকবেন আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দেবেন আপু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ আপু আমাকে এখানে ডেকে আনার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম আমাদের প্রিয় মুখ প্রিয় অভিনেত্রী মিমাপুর কথা তার জীবনে সফলতার কথা ঠিক আমরা একই সময় আগামী সপ্তাহে নতুন এক মুখ নিয়ে নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে আসব সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিজয় টিভির সাথে থাকুন ধন্যবাদ